，今年我最期待的一颗手机芯片终于来了，联发科的天玑九千三。说到发哥的旗舰啊，大家的心情应该都是比较复杂的啊。两年前在高通最拉垮的时候，发哥横空出世，占了不少便宜啊。但是去年高通凭借这个八进二重回了正轨之后啊，九千二的设计又比较的传统，发哥的优势自然也就逐渐消失了。咱们很多同学啊都调侃说啊，发哥只有在高通不行的时候才能够支棱起来啊。然而今年发哥的工程师们有一些不一样的想法了。咱们不能永远只做高通的下位替代啊，有没有可能通过比高通更激进的创新出人头地呢？哎，这次的这个天玑九千三就是发哥交出的答卷。天玑九千三的 CPU 设计堪称逆天啊！这次 CPU 可不再是传统的一加三加四配置了，甚至比高通的一加五加二配置还要狠，它直接做成了。四颗叉四超大核加四颗 A 七二零的大核的五小核设计，全大核，我靠，这也太狠了！你要是不告诉我，我绝对会把这个当成 PC 处理器的。你要知道，苹果的 M 1 M 2 M 3就是四超大加四大的设计。现在发哥把 M 系规格的 CPU 放在手机上啊，他居然真的敢这么玩啊！我也是挺佩服的。具体来说呢，它有一颗三点二 G 的叉四超大核。和三颗二点八 G 的叉四超大核，以及四颗二点零 G 的 A 七二零大核，这么神奇的设计啊，在手机芯片里可以说是前无古人啊。CPU 核心配置如此激进，但缓存相比之下倒是变化不大。三点二 G 的叉四给了一兆的二环，而二点八 G 的叉四是给了五幺二 K 啊 ，A 七二零就只有二五六 K 了。整个 CPU 的三环也还是八兆，感觉缓存还是挺抠的。缓存这个东西确实很占面积，那为了给超大核多腾一点空间，没有给太多的缓存，也可以理解吧。不过这么点点缓存是不是真的够用，还是得等实测才能知道啊。GPU 部分，天玑九千三用上了 ARM 最新的 G 七二零 MC 十二。G 七二零值得高兴的一点就是它终于换架构了，它是 ARM 的第五代 GPU 架构的首款产品。这一代新架构的主要设计目标是降本增效，最大的变化是引入了 DVS 延迟顶点着色，什么意思呢？原来的图形管线啊是要严格的按顺序来做的，先做顶点着色，再做片段着色，也就是我们 PC 上说的这个像素着色吧。那么做完顶点着色之后呢，需要先把算出来的这个数据啊暂存进内存里，等到片段着色的时候，再把这些数据从内存里拿出来用。那这个读写内存的操作就会占用大量的缓存，而 DVS 啊，其实是把顶点着色中很大一部分的工作推迟到了和片段着色一起做了，两件事一块做就不需要频繁的读写内存了，省下了很多的内存功耗。游戏的图形越复杂，几何数据越多 ，DVS 的效果就越明显。所以我说降本增效嘛。具体到天玑九千三上呢，联发科给了十二核的 GPU 规格，这颗 GPU 更庞大的同时啊，分值频率还拉升到了一点三 G， 我还挺好奇它这个能效到底怎样呢？另外啊，天玑九千三也把大量的精力投在了 AI 上，新的 APU 七九零也是大幅升级，发哥也是给我们演示了一下生成式 AI 和 Stable Diffusion 的画图这些应用啊，想想我们以前可能得有一张 N 卡才能跑得动的这些东西呢，很快我们在手机上也能够跑一个低精度的量化过的这个剪纸板了啊，还是挺让人兴奋的。这次发哥也是第一时间给我们寄来了工程机，让我们能提前看一看天玑九千三的表现。那我也是一拿到手就迫不及待的开始跑分了。你们猜猜看，它这个 CPU 到底有多强？首先 g i g b e n c h 五单核一六零二，多核七三六八，单核弱于八进三，大概是 A 十四的水平，但是多核直接干翻了在场所有的 CPU 啊，称霸机圈了，连八进三都相形见绌啊！撞灾我发哥呀！不过这么强的 CPU 多核，一定程度上也是意料之内了。这都八个大核了，对吧？分值性能能不强吗？我相信在座各位更关心的，应该还是能效吧？这么恐怖的性能，它的功耗会不会很高呢？来，我们放出能效曲线看一看就知道了。哎呀，其实，在这个最高点呢，功耗确实是很高的，主板功耗已经飙到了十六瓦以上了，前所未有啊！但是我们看能效呢，天玑九千三的能效依然是要明显优于八进三的。跑在八进三的峰值性能的时候呢，它的功耗大概是在十一瓦左右吧，比八进三确实要低不少。
我们这一次工程机能够测的最低点大概是 GB 五不到三千九百分的这个位置，那这个时候天玑九千三的平台功耗就只有三点五瓦了。相比之下，上一代的八进二和天玑九千二都需要用至少五瓦的功耗才能够达到它这个性能。可以说，在中频能效上，天玑九千三也是相当的给力啊，比起八进三，优势还是蛮大的。那再来看看 G B 六的能效，在 G B 六里面，天玑九千三也一样是稳压八进三一头，优势没有 G B 五里面那么大，但仍然是非常不错的表现啊。由于 G B 6是所有核心共同完成一个任务，而非像 G B 5那样不计代价的跑满 C P U， 所以像天玑九千三或八进三这种大规模的 C P U 呢，它的峰值功耗其实是要比 G B 5低不少的。但对于大多数的消费者来说，还是这个五瓦左右的点更具参考价值一点啊。天玑九千三在五瓦下已经跑出了远强于八进二的峰值的 G B 6多核了，还是蛮吓人的。不过还是要提醒大家啊，这里测的是工程机，不管是芯片的体质也好，散热也好，内存配置也好，都不一定和最终的零售机相同啊。像是内存上呢，工程机就用了满血的九千六 MT 每秒的内存，零售机会不会用一样的内存，我也不好说啊，所以就仅供参考吧。我们后面还会专门测试一下上市的零售机，天玑九千三的这个 CPU 表现果然是不负众望，极为的逆天，但 GPU 就让人有点担心了。毕竟 CPU 很早我们就知道整活了，而 GPU 咱们就只能依赖 ARM 公版了。那 ARM 到底能够给到多少提升呢？能不能够赶上这个高通的外星科技呢？我其实是不太乐观的哈。结果这一颗天玑九千三是狠狠的打了我的脸啊！这一颗 ARM 的公版 GPU 居然干掉高通了。GFX Bench Aztec Ruins 一四四零 P 跑出了九十九帧的逆天成绩啊，霸榜了移动 GPU 了。相比九千二 Plus 的 GPU 性能是暴增了百分之四十以上啊，这也太恐怖了，简直难以置信啊！哇，这个 GPU 峰值性能这么强，哎，我相信大家一定也很好奇啊，它的功耗会不会也爆炸高呢？结果这个 GPU 功耗居然控制的还不错。尽管在九十九帧的峰值下，这个功耗仍然是跑到了十三瓦以上啊，但从能效上看，它还是要比八进三更优的。而越往低频走呢，九千三相比八进三的领先优势会越来越小。但不管怎么说啊，这个能效比八进三强，真的是我完全没有想到的。你就看看它相比上一代的进步幅度啊，在跑到九千二的 GPU 性能的时候，九千三的功耗只有五点六瓦，远远低于天玑九千二。我只能说啊，这一代的 GPU 能效真的是太出乎意料了。再来看看 Sunny Mark 的 Wildlife Extreme， 天玑九千三同样是出类拔萃啊，又和八进三相近的功耗，跑出了更强的性能，比起 A 十七 Pro 那更是强到不知道哪里去了。而在光追测试 Solar Bay 里面呢，这天玑九千三的极限光追性能是略微超过了八进三的水平，不过功耗也要来得更高啊。总体来说啊，在非光追的场景里面，天玑九千三的这一颗 GPU 算是完胜了八进三和 A 十七 Pro 了。当然了，还是那句话，这次测的是工程机，包括 GPU 的低频呢，这一次也没有给我们提供更多能测的评点了。所以更多的悬念还是要等到零售机上市之后再来揭晓啦。那为了看看天玑九千三的 NPU 的表现，我们这一次还跑了一下 AI Benchmark。那发哥这一颗新的 NPU 相比前代确实是提升巨大了。在 AI benchmark 里的得分相比八进三也要来得更好，那我还蛮期待发哥平台的手机在应用层里能整出什么花活来的。CPU 和 GPU 双杀高通，而且是能效双杀，这发哥是不是拿错剧本了呀？简直难以置信啊！那这么强的芯片跑游戏的时候表现又如何呢？我们这一次还是一样按照惯例准备了好几款游戏来为难一下这颗天玑九千三了。那第一个登场呢，自然就是我们的老朋友原神了。这次工程机倒是没有出现分辨率不适配的问题，和其他的参测机型一样，可以跑出标准的 720P 分辨率。那么天玑九千三能在《原神》里打赢强大的八进三吗？答案是能。这台工程机啊，用更低的功耗跑出了比小米十四更高的帧率，平均五十九点七帧，五点五瓦，这是在安卓端从来没有见过的《原神》能效啊。啊，虽然这个能效跟 iPhone 还是比不了，但安卓机的散热更有优势。这台工程机反而能够坚挺下去，一点都不掉帧啊！基本上这就意味着，现在哪怕非游戏手机，也能全程无压力的六十帧唱完《原神》了。到了这一代，我们总算可以说，手机可以完全的征服 WiFi 环境下的《原神》了啊！当然了，仅限现在的游戏版本啊。那既然只有五点五瓦的功耗，自然散热也就没什么压力了。
这台工程机三十分钟玩下来，最高温度也不过四十四点六度。当然了，工程机的散热结构和零售机肯定是不一样的，怎么零售机上肯定还会再测一次发热表现，包括工程机拿来测五 G 也不太合适，所以魔鬼测试也是要等到零售机上再来做啦。那看完了原神之后，咱们来看一下压力比较小的王者荣耀好了。六十帧低负载的功耗，这一台天玑九千三的工程机也是压到了两点四瓦，和八进三一样，都是比较优秀的水平了。而一百二十帧模式呢，这个工程机同样表现不俗，压进了三瓦以内了。以后王者一百二十帧三瓦就是各大厂商的及格线了啊！在王者这种负载比较低的游戏里呢，天玑九千三的表现其实和八进三算是很接近的，并没有明显更强。啊，但在负载比较恐怖的一些游戏里，就不是这么一回事了。我们跑了一下《崩坏：星穹铁道》，结果这台工程机真的是惊掉我的下巴了。同样的7 5 5 P 分辨率下，天玑九千三居然跑出了59帧的崩铁最高画质，难以置信啊！我本来觉得八进三的这个55帧已经很吓人了，它这个59帧真的是太变态了。而且你知道最牛逼的是什么吗？五十九帧，它的功耗只有六点三瓦，都没有比小米十四的这个五十五帧的功耗高太多。这个功耗就意味着，只要是散热好一点的手机，玩奔铁都能跑满帧率了。这在之前真的是很难想象的事啊！我告诉你，我现在就特别期待接下来的这个天玑九千三的零售机的表现，发哥到底能不能成，就看这一波了。哎呀，今天整个测下来太爽了，太让人兴奋了。我说实话，天玑九千三，我一开始只是好奇而已，我就想知道这个全大核到底能效会变成什么样，对吧？我并没有指望它打赢八进三啊。结果这个工程机今天测下来，居然在所有的测试里都达到，甚至超过了八进三的水平。不管是峰值性能，还是能效，还是游戏，不管是 CPU 还是 GPU， 天玑九千三都很强。哎呀，我现在就想知道这个天玑九千三的零售机调的到底好不好，续航到底怎么样？如果这些也都能做好的话，那今年这个发哥真的是赢麻了啊！好啦，以上就是本次天玑九千三的性能前瞻了。很快我们还会给大家带来零售机的测试，一定要持续关注我们极宽的频道。那如果你觉得这期视频有用的话，一定要长按点赞，一键三连支持我们。啊，也别忘了关注我们频道，也别忘了来我们淘宝店极宽的店看看各种周边，比如这一件长袖 T 恤正在热卖当中。我们下次再见啦，拜拜。